。大家好，我是被这部剧里校园霸凌的画面吓到不敢上学的小剧，今天为大家带来一部《差生学校欺辱隔壁名校学生，在废弃仓库建立残酷搏斗场》，好学生必须杀死对方才能活着离开，好学生想报复，却无意中导致学校尸山血海。囚禁绑架，色欲沉沦，拳拳到肉，被折磨到病榻的三好学生，善恶只在一念间。令人对校园欺凌不寒而栗的悬疑惊悚悬疑剧，是我们做的第一集。本集开始，三个清纯的日本女孩正在电车上打闹，雪白的大腿让对面的男同学阿佐困意全无。至今为止，他还保留着完璧之身。就在他幻想颜色画面的时候，女孩们突然发现有人偷窥。好在旁边坐着的大叔长着一张痴汉脸，这才成功转移了阿佐的嫌疑。来到学校，阿佐跟两个好兄弟走在一起，左边的是花花公子熊次郎，右边是母胎单身、喜好女色的蘑菇头。阿佐和蘑菇头因为没有女人的滋润，所以每天的兴致都不高。为了鼓舞士气。熊次郎便要把自己新交到的女友大胸妹介绍给他们认识。听到这个消息，蘑菇头激动地询问：“到底有多大？有没有把下面给他吃？”就在这时，三人看到桥下正在发生的校园欺凌事件，一群不良少年将他们的同学围殴，并且装车带走。虽然很不忿，可三兄弟都没有要见义勇为的想法。阿佐还说：“这就是生存法则，弱者就是要被强者吃掉。”课堂上。穿着白色衬衣的女教师杰伊格外漂亮，这个剧情也让人很熟悉。台下的学生不知都在想些什么。杰伊提醒同学们，最近校门口的不良少年很多，一定要注意安全。蘑菇头告诉阿佐，那些不良少年都来自史多高中，据说是他们的首领是乔下令抓我们学校的学生。两人都很担心自己的安危。下课后，熊次郎告诉两人，大熊妹的尺寸又有了进步。现在需要两只手才能抓到，他还没来得及得意，杰伊就迎面走了过来。他提醒熊次郎穿好鞋子。杰伊离开后，蘑菇头转身把视线锁定在了杰伊的臀部。如果有可能，他真想把第一次奉献给自己的老师。画面一转，阿佐和蘑菇头拿出了珍藏版的《东京热系列光碟》，两人准备大看一场。谁料下一秒，熊次郎就带着大胸妹走了进来。两人一回头。便看到大胸妹衬衣里面暗藏杀机，蘑菇头当场就弯下了腰，随后还两眼放光的问大胸妹到底有多大。大胸妹善解人意的让他自己来摸，熊四郎连忙拦下二人。就在场面即将混乱的时候，门再次被打开，一个小光头走了进来，他是阿佐的前辈大山，也是好兄弟。熊四郎借机让大胸妹离开，兄弟四人围在一起打起了牌。画面一转，阿佐向蘑菇头说起了大山。大山是个富二代，不努力就会被强制性继承家业，所以大山总是在学校厮混，不愿意回家。阿佐很喜欢跟大山玩，聊天时一旁的吵闹声引起了两人的注意。史博高中的不良少年又来欺负同学了，蘑菇头虚伪的开始原地表演见义勇为，可阿佐却发现大事不妙。因为他的身后就站着几个史博高中的不良少年，肌肉男操着熟练的卷舌音冲了上来。他左侧心虚的偷看旁边的面瘫男，不出意外的话，他就是史博高中的首领世乔。世乔长得一本正经，玩的却很变态。他温柔的走到阿佐身边，贴在他的耳朵上，小声的命令阿佐脱掉衣服。阿佐还没想好，一旁的蘑菇头就已经解开了衬衣。阿佐刚准备动手。蘑菇头已经脱到了裤子，关键时刻，一道人影突然出现，大光头、小短裤，戴着墨镜，我最酷。来人正是阿佐的好兄弟大山。不良少年看到大山在他们面前还敢这么拽，就准备给他教训。下一秒，大山用出了父亲教给他的拍超能力，一张万元大钞被拍到不良少年手里。不良少年虽然心动，却还是嘴硬。大山淡定的又拍了一张，这下史乔也不淡定了，他下令撤退。临走前，狂暴的肌肉男还把阿佐和蘑菇头按在了自己的腋下，以示警告。不远处，两名警察默默的观察这一切。年纪大的叫老马，长得帅的叫沙特。沙特想去解决这群不良少年，却被老马拦了下来，因为沙特的内心和战斗力都十分残暴，如果他动手，局面会变得无法挽回。老马主动上前教育史乔。可是乔却对他毫不在意，眼神一直放在沙特身上。
，两人体内的残暴因子好像发生了奇妙的共鸣。隔天，阿佐去上学的路上，偶遇了刚刚结束约会的邻居小倩。小倩是阿佐的女神，可下一秒，小倩的约会对象就摘下了头盔，空洞的眼神，俊美的面孔。此人正是昨天让阿佐当众脱衣服的世乔。世乔这一次不打算放过阿佐。就在他准备强行带走阿佐的时候，小倩赶忙扑上来抱住世乔，还邀请世乔到他家里喝茶。就这样，小倩用自己的身体换来了阿佐的安全。画面一转，学校里无忧无虑的大山跟阿佐几人玩起了老鹰捉小鸡。解一老师路过，实在看不下去，就劝大山不要把阿佐几人带坏。离开几人后，解一老师向学校的老人打听大山的情况，得到的回答是：除了有钱，一无是处。没有老师会把精力浪费在这种人身上。晚上，大山带着兄弟们一起狂欢，没人注意到上厕所的蘑菇头被几个不良少年抓走。他被带到一间破旧的仓库，这里是世乔的秘密基地，所有被抓的同学都会来到这里。世乔将这里称作格斗场，被他抓来的两个人要互相攻击，直到杀死对方才算获胜。如果三分钟之内还没有结果，他就会送两个人结伴上西天。为了活命。蘑菇头和另一名同学一边哭一边打，柔弱的动作让周围的不良少年很不耐烦。渐渐的，两人也打出了感觉，拳拳到肉的搏击开始了，鲜血不断飙射在空中。同学被蘑菇头打得倒地不起，蘑菇头激动的大喊自己能回家了。可是乔却再次重复，只有杀死对方才算获胜。看蘑菇头不敢动手，是乔拿出了手机打开倒计时，被逼无奈下。蘑菇头的双手掐住了同学的脖子，一直到同学翻起白眼，蘑菇头才松开双手。看到这一幕，不良少年们都很兴奋，蘑菇头却陷入恐慌，他还想着回家。突然，世乔手脚并用，跑到了蘑菇头面前，面无表情地说了一句话：“他还没死。”蘑菇头这才相信世乔的话。就在他要逃离这里的时候，世乔又改变了主意。随着他一声大吼，一个戴着大象头套的男人出现了。格斗比赛再次开始，画面一转，大山三人的狂欢终于结束了。回家的路上，三人发现地上有个大纸箱，大山以为有人搞恶作剧，便冲上前打开箱子。下一秒，三人的表情都变了，里面装着的是被打烂了的蘑菇头。不远处，赤桥带领的不良少年大声喊出“东京快递，使命必达”四个字。阿佐无比愤怒，可跟赤桥的眼神对撞后，他还是没有底气的闪躲开来。看着世乔等人嚣张离去，大山立刻就要报警，可阿佐却拒绝了这个提议，因为他已经有了弄死世乔的想法，不光为蘑菇头，也为自己心爱的女人。画面一转，在大山的全力支持下 ，C 四炸弹制作完毕，蘑菇头很感激兄弟们这样为他报仇，阿佐却让他不要有太大期望，他只是想教训那些不良少年，并没有杀人的打算。随后，大山公布了作战计划。他们会在半夜潜入史博高中，把炸弹全部安装在玻璃上。到时候玻璃被炸碎，那些不良少年一定会被吓一大跳。就在几人准备行动的时候，警察却找上了门。他们昨天收到消息，有人被打得浑身是血，装在箱子里。看到蘑菇头脸上的绷带后，他们立刻确定蘑菇头就是受害者。为了掩护车里的炸弹，众人谎称蘑菇头是自己摔倒，虽然理由牵强。但最后还是瞒过了警察。回家路上，阿佐又遇到了正在跟世乔约会的小倩。小倩热情地对阿佐打招呼，却引起了世乔的不满。世乔冷冷地看着阿佐。等小倩走后，世乔将阿佐拦在半路，他一脚踢在阿佐的重要部位，还告诉阿佐，他的下场将会比蘑菇头更惨。看着世乔离去的背影，阿佐的意志更坚定了。晚上，四人组分头出发。带着动物头套在史博高中外集合，他们潜入学校，在玻璃上安装炸弹。过程中，摘下头套的大山恰巧被学校的巡逻人员发现，四人撒腿就跑，有惊无险地躲过了危机。可到了学校外面，路过的杰一老师却把这一幕尽收眼底。画面一转，大山四人在学校的屋顶集合，他们的制裁计划开始了。大山拿出了早已准备好的引爆器。还让怨气最深的蘑菇头打响了第一炮，炸弹声响起，史波高中的人乱作一团，四人看得兴奋不已。他们开始用各种姿势按下引爆键
，史波高中的人已经恐慌到了极点，他们甚至认为有狙击手在射击。得知此事的史乔愤怒不已，他不允许有人在他的地盘上闹事。可当他赶到的时候，大山已经准备按下最后一个引爆键，他把下巴放在了引爆器上。下一秒，巨大的爆炸声响起，火光冲天而起，天空中升起一道白烟，接着。整个城市都笼罩在一片烟雾之中，史波高中一片哀嚎。这些不良少年真的怕了，而屋顶的四人呆立在原地。事情彻底闹大了。接到消息的警方迅速按照恐怖袭击的规模出警，附近学校也发起了避难通知。史波高中一片混乱，有人被活活烧死，赤桥也倒在地上一动不动。这一刻，兄弟四人的人生也发生巨变。一向自信的大山也慌了神。如果这件事被警方发现，他就算拿出再多的钱也无法洗脱嫌疑。几人一致认定是碰巧遇到了恐怖袭击，随后便混入疏散的人群中，想要蒙混过关。一旁，杰伊看着慌乱的大山，脑海中出现昨晚大山和几个戴面具的人潜入史波高中的画面。此时，警方的大批人马已经在史波高中展开调查，带队的正是警方的颜值担当沙特。虽然他的视线被刘海遮挡。可他还是在爆炸残留物中发现了蛛丝马迹。这边，阿佐正跟小倩在 KTV 里对唱小情歌，小倩唱得很深情，阿佐却在担心自己被爆炸案牵连。就在这时，小倩突然拿出手机，上面有传言说史乔在爆炸中身亡。这句话让阿佐表情失控。经过再三确认，阿佐像疯了似的拿起麦克风嘶吼，以此来宣泄心中说不出的情绪。一番宣泄过后。阿佐回到家里，第一件事就是打开电视看关于爆炸案的新闻直播。惨烈的画面让阿佐心中压抑，他把自己泡在浴缸里，眼神空洞，脑海中不时浮现出世乔的身影。虽然世乔霸凌他，他也想杀了世乔，可那也只是弱者的幻想而已。此时，熊次郎的眼睛也死死盯着新闻报道，强烈的恐惧感让他呼吸困难。为了缓解压力。他立刻将女友压在身下，做起了核酸检测。与他们两人比起来，大山和蘑菇头很是奇怪。大山仍是一副无忧无虑的状态，还下面给自己吃，而蘑菇头却在看新闻时，脸上突然露出痴汉般的笑容。新闻上播报的正是曾经欺凌他的不良少年的死讯。警方这边经过分析调研，已经确定残留物中有 C 四炸药成分。基本证实是有预谋的恐怖袭击，而警草沙特却陷入思考。他带着手下调查监控，发现唯一的监控被爆炸损坏。手下不以为然，因为史波高中臭名远扬，想要对他们复仇的人可以从东京排到法国。就在这时，一名史波高中的老师找到沙特，他正是昨天晚上发现大山等人的巡逻人员。画面一转，阿佐的秘密基地里。除了不明真相的大胸妹，其他人都有些紧张。熊次郎小声询问阿佐是否有所怀疑。就在这时，杰伊老师突然闯入，还若无其事地问起了大山的下落。阿佐瞬间紧张起来。下一秒，大山推门而入，可杰伊看到他却紧张地离开了。路上，杰伊遇到了前来调研的沙特，手下拿出蘑菇头的照片，询问杰伊是否有这个学生。杰伊摇了摇头。可他慌张的样子已经被沙特刘海下的眼睛捕捉到了。这边，阿佐主动将大山约了出来，他质问大山是否瞒着他们制作了威力巨大的炸弹。大山立刻否认，并敏锐地察觉到阿佐几人想要把锅甩在他的身上，两人大吵一架。最后，大山让阿佐把熊次郎和蘑菇头都叫过来，因为他已经想到了解决的办法。画面一转，阿佐三人已经集合完毕。他们紧张地等待大山到来。不久后，大山穿着西服出现，他信誓旦旦地说自己不会让任何一个人出事。随后便自信地从口袋里掏出了三大百万钞票，放在桌子上。他的办法就是恳求大家都不要说出去。蘑菇头对大山拿钱封口的行为感到愤怒，他刚想站在道德制高点上批判大山，熊次郎就主动拿走了属于自己的三百万。为了安全起见。熊次郎临走时还跟几人断绝关系，从此便是陌生人。熊次郎走后，阿佐也拿起了桌上的钱。看到这一幕，蘑菇头也放下内心的坚持。三人放下成见，发誓保守秘密。就在阿佐为未来的小康生活高兴时，新闻突然播出了嫌犯的照片。
，虽然画得很粗糙，可只要熟悉的人都能认出这是大山。三人的表情从高兴转为惊恐。为了躲避警方追捕，大山试着用扭曲五官的方式让自己变得不像自己。他总觉得他是在侮辱警察的智商。无奈之下，大山决定藏在这个房间里，永远不出门。临走前。大山还嘱咐阿佐和蘑菇头，拿了钱之后一定要守口如瓶。回家路上，阿佐看着包里的钱，脑海中开始幻想起了幸福的小资生活。可到了家里，他却被等候多时的沙特吓了一跳，助手拿着大山的画像，询问阿佐是否见过此人。阿佐连忙否认，可沙特却肯定阿佐目睹了犯罪过程，因为他调查到爆炸那天，阿佐就站在学校屋顶上。沙特的话让阿佐慌了神。他说自己要去写作业，连忙离开。而沙特也在离开时，用意味深长的眼神看向阿佐的房间。沙特走后，阿佐蜷缩在床边，脑海中已经开始幻想自己被捕入狱的生活。就算熬过了垂涎他身体的狱友，出狱之后也无法再过正常人的生活。就在这时，他收到了小倩发来的短信：如果没被抓的话，他最想的事就是跟小倩结婚生子。过上没羞没臊的幸福生活。此时，伊万的病床上，一个被纱布紧紧裹着的病人睁开眼睛，此人正是传说中已经死在爆炸现场的赤桥。隔天早上，大山的电话叫醒了阿佐。经过一夜的深思熟虑，大山想要带着阿佐逃到普吉岛，那里有美食，有美酒，还有各种各样的女人。他给阿佐一天的考虑时间。当阿佐把这个消息告诉蘑菇头时，立刻就得到了蘑菇头的强烈支持。他从懂事起就幻想那种荒淫的生活。路上，两人遇到学校的老师，他询问大山的下落，还提起了新闻中的嫌犯画像。这下阿佐意识到自己可能暴露了。想到警察也到家中找过自己，阿佐忽然觉得，与其在监狱里被狱友骑在身下，不如到普吉岛把美女骑在身下。可当见到小倩时，阿佐的想法又动摇了。如果到了那里，也就意味着跟小倩的结束。犹豫许久，阿佐鼓起勇气，向小倩提出了接吻的请求。小倩答应了，因为她对阿佐也早就产生了感情。两人来到歌舞厅的房间，阿佐迫不及待地把舌头送进了小倩的嘴里。见小倩没有反抗，他的手也开始做不可描述的事情。小倩意识到不对，连忙推开阿佐。可阿祖已经箭在弦上，不得不发。他想模仿电影中的强制系列，可小倩根本没有配合的想法，两人不欢而散。清醒过后的阿祖也开始后悔刚才的冲动。画面一转，阿祖和蘑菇头来到大山的房间里，大山已经订好了明天早上的机票。他询问两人的意见，蘑菇头毫不犹豫地要一起走，阿祖也强忍着对小倩的不舍，答应离开。与此同时，一家酒店的接待室里。老板被黄毛混混打得倒地不起，旁边的老大正在翻阅酒店的接待女郎画册，因为女郎的长相让他很不满意，他便下令让这家酒店永远消失。离开时，小弟突然将通缉大山的新闻拿给老大。这边，赤桥也在电视中看到了这条新闻，他立刻意识到是阿佐一伙人干的。此时，赤桥的心里只有一个目标，那就是杀了他们。隔天，阿佐收拾好行李准备离开。他没有把这件事告诉家人。路上，他开始期待普吉岛上的荒淫生活，各种肉色画面让他忘记了离别的伤感。可到了机场之后，阿佐的美梦却破灭了。他亲眼看着大山被警察逮捕。与此同时，身体逐渐恢复的赤桥也向小弟们下达了必杀令。学校里，杰伊老师看着阿佐等人空荡的座位，脑海中已经有了答案。突然发生的变故让阿佐变得魂不守舍。看到新闻里播报大山被逮捕的消息，他担心自己也会很快被警方抓捕。紧张的情绪也让他感觉周围的人都在注意自己。情绪崩溃的阿佐开始了漫无目的的逃跑。与此同时，小倩的闺蜜正在骂阿佐猪狗不如，竟然在歌舞厅的包房里做那种强迫女人的事情，起码也要去酒店开个房间才行。就在这时。大山的新闻已经传到学校。作为治校多年的毕业生，大家对他都很熟悉。奇怪的是，新闻舆论却呈现一面倒的趋势，大家都把大山叫做正义使者。这也导致警方的调查取证变得很困难。面对警方的审问，大山泣不成声，无法回答自己前一天晚上的行踪。而阿佐却接到了蘑菇头打来的电话。
。原来蘑菇头那天根本没去机场，他认为只要其他几人离开，自己留下也是安全的。可现在大山被抓，蘑菇头的计划失败，他只能把希望寄托在阿佐身上。为了防止蘑菇头自首，阿佐让他带着钱来找自己。过了不久，蘑菇头来到房间，阿佐却笑出了阑尾炎。因为蘑菇头此刻的颜值堪比年轻时的工藤静香。就在阿佐强忍冲动的时候，赤桥已经开始了康复训练。虽然险些摔死，但他还是坚强的给小弟们指派任务，要抓紧时间把阿佐几人找出来。这边，阿佐答应带着蘑菇头一起逃跑。他建议先写一个愿望清单，把愿望全部实现，就算被抓了也不后悔。这个提议得到了蘑菇头的强烈支持。两人还把钱放在一起，发誓不花完不罢休。不出意外，这张愿望清单上写的事情全都跟女人有关。下一秒，两人就出现在了可以花钱买女人的地方。两位姐姐的身材让阿佐和蘑菇头瞬间来了感觉。可惜没有经验的阿佐不知该从哪里下手。看到一旁已经开始动手的蘑菇头，阿佐瞬间激动起来。就在蘑菇头准备当众做运动的时候，保安过来将两人赶走。此时的监狱里，大山看着面前的猪脚饭，难以下咽。外面，沙特像是过高中的老师，确认了大山就是爆炸前一晚出现在学校里的人，还得到了大山有同伙的消息。这边，蘑菇头已经把注意力放在了风俗店上，他找到一家有很多漂亮姐姐的店，可阿佐却有些心不在焉。他真正想做的还是和好朋友们在一起。两个小时过后，阿佐被催交房费的姐姐叫醒。看到蘑菇头不在身边，桌子上放着一张钞票，阿佐有了不好的预感。果不其然，蘑菇头带着两人的钱消失了，还删掉了唯一能联系的电话号码。阿佐疯了似的寻找蘑菇头，找遍了大街小巷每一个能花钱买女人的地方。而蘑菇头此时正在高级餐厅吃牛排，一边吃一边在网上查阅最让人舒服的风俗店，准备满足自己的所有癖好。这边，沙特已经开始审问大山同伙的消息。大山装疯卖傻，唱起了歌。沙特却让他老实交代，因为大山在机场被捕时也喊过计划终止之类的话，那应该是在通知同伙。沙特的警觉让大山开始紧张。与此同时，小倩正在心烦。上次准备强迫她的阿祖，居然到现在都没有给她发过消息。杰伊老师突然递给她一份试卷，希望小倩能转交给阿祖。实际上。杰伊老师早就看出小倩缺少一个跟阿佐见面的理由，小倩开心地笑了起来。可当小倩赶到阿佐家里，却发现阿佐早已告知母亲要住校。妹妹觉得阿佐肯定是去逃学打游戏。一直到晚上，阿佐鬼鬼祟祟地来到学校的社团基地。原来，为了防止那三百万被别人发现，他一早就拿出一百万藏在这里。如今，这一百万派上了大用场。就在他抱着钱激动的时候。杰伊老师突然出现，夜黑风高，孤男寡女，日本女教师和男学生在日本一向是禁忌话题，两人之间的气氛立刻变得尴尬。随后，杰伊老师告诉阿佐，大山被捕是因为史波高中的老师提供线索。他问阿佐是否了解爆炸案，阿佐立刻否认。杰伊老师也为了避免发生一些不该发生的事情，很快就离开了这里。画面一转，阿佐来到家门口。因为担心连累家人，他没有回家，却发现小倩从自己家走了出来。他忍住跟小倩见面的冲动。隔天，鬼鬼祟祟的阿佐在街头流浪，却无意中撞见了大兄妹。大兄妹虽然大，却很聪明。他猜到阿佐几人可能跟爆炸案有关。这句话让阿佐立刻紧张起来。可大兄妹却对这件事不在意，还温柔地问阿佐要不要到他家里一起喝茶。面对兄弟女友的邀请，阿佐毫不犹豫地答应了。路上，他了解到熊次郎已经跟大兄妹分手。到了家里，阿佐脑子里全都是带颜色的画面。下一秒，就听到大兄妹让他去洗澡。就在阿佐洗澡时，大兄妹拿着浴巾走了进来。他礼貌地对阿佐的小阿佐打了招呼，随后便笑着离开。洗完澡后，阿佐穿上了大兄妹的衣服，两人聊起爆炸案。大兄妹让阿佐不要担心，如果警方想抓他，早就通过手机定位抓到了。吃饭时。大兄妹告诉阿佐，自己一直一个人生活，他还在母亲的灵位前放了饭菜，直到深夜，大兄妹在阿佐身边睡了过去。阿佐看着雪白的嫩肉，左手情不自禁地放了上去。大兄妹发现之后，主动让阿佐尽情抚摸。
就在肢体即将接触时，外面突然传来敲门声。下一秒，熊次郎走了进来，他脖子上还有血迹。看着大胸妹和阿佐，他二话不说就扑在了大胸妹身上。阿佐还想英雄救美，却发现大胸妹主动迎合。无奈之下，阿佐只能躲进厕所。等他再出来时，熊次郎和大胸妹的战斗已经结束了。大胸妹出去便利店买东西，阿佐问起熊次郎脖子上的伤，原来。那天拿到钱后，熊次郎根本无法像想象中一样开始新的生活。强烈的负罪感导致他做出了上吊的行为，可绳子自己断开。他觉得这是上天对自己的宽恕。从那一刻开始，他很想找个女人发泄，所以就来到了大胸妹家里。说完这些后，熊次郎突然问起阿佐为何在这里，阿佐立刻把蘑菇头卷钱跑路的事说了出来，可熊次郎根本听不进去。因为他现在只想跟大胸妹再来一次。隔天，小倩告诉杰一老师，阿佐这几天都不在家。他忐忑地问杰一老师，阿佐是否跟爆炸案有关？杰一老师立刻否认。他让小倩有消息就立刻告诉他。此时，阿佐还在大胸妹家里，只不过他睡觉的地方变成了地板。看着新闻上关于爆炸的案件，阿佐突然发现线索。警方称，引起爆炸的原因是炸弹引爆了燃气。可阿佐跟熊次郎再三确认，他们并没有在燃气附近安装炸弹。此时，阿佐突然想起杰一老师说过的话：那天晚上，史波高中的巡逻老师也很可疑。那个时间一般不会有人巡逻。阿佐立刻认定那个老师才是凶手，因为他曾经看到过史波高中的不良少年把那个老师折磨得很惨。他有复仇的理由。得知这个消息，熊次郎激动地哭出了声。可现在当务之急是找出证据，证明清白。此时，沙特已经带着助手找到了小倩，他们问起了阿佐的下落，而阿佐还在为自己不是凶手这件事感到高兴。突然，楼下的吵闹声引起了阿佐的注意。打开窗户后，他发现大胸妹和熊次郎被史博高中的不良少年堵住了。带头的人正是世乔，心有所感的世乔回头看到了窗户上的阿佐，两人深情对视，阿佐被吓得合不拢嘴，而世乔也下定决心，要在这几人被警察抓到之前亲手处决他们。屋内，阿佐从窗户上一跃而下，可没过多久就被世乔的手下抓到，他拿出百万现金，希望手下能放他一马，可袋子里拿出来的却是一大堆风俗店的宣传手册。这毫无疑问是蘑菇头的手笔，阿佐气得破口大骂，手下也开始对他拳打脚踢。此时，小倩给阿佐发了见一面的消息，沙特和助手也在等待回复。而熊次郎在危机时刻，竟掏出一把手枪，成功脱身。没了目标的世乔来到阿佐身边，他要先让地上这个凶手偿命。就在世乔手下准备处决阿佐时，阿佐对蘑菇头的恨意达到顶峰。他一记右勾拳，将世乔手下打飞。坐在轮椅上的世乔也摔在地上。反应过来的阿佐立刻逃跑。此时，熊次郎带着大胸妹躲了起来。他让大胸妹先行离开，自己则准备宰了那些追过来的不良少年。可手枪里射出冰凉的汁液，只是让追来的人打了冷颤。不仅没有帮他脱离险境，还让情况变得更糟。这时，阿佐也成功脱身，冷静下来后。他看到并回复了小倩的短信。等候多时的小倩在沙特的吩咐下，让阿佐到车站广场见面。此时，阿佐只有一个想法，就是把爆炸案的真相告诉小倩。在沙特的监视下，小倩独自一人站在广场等候阿佐。也许感觉到自己这种行为像是背叛，在阿佐到来之前，他回到沙特身边，表示自己无法做这种事。这一幕也恰巧被阿佐看到。他绝望地认为小倩背叛了自己。这一次，阿佐再次决定查出真相，证明自己的清白。画面一转，蘑菇头正在夜总会享受天伦之乐，姐姐们都把他当做富家公子，就连头牌都对蘑菇头提出约会请求。蘑菇头在感受奶香的同时，答应了头牌的邀请。此时，阿佐也在约定地点见到了熊次郎。熊次郎得知警察已经开始监视，很是慌张。而世乔也被手中的玩具水枪气昏了头。既然找不到熊次郎，他决定先从两人的身边人下手。这边，熊次郎正在跟阿佐分析那晚的行动。那个老师放弃追他们之后，一定回去挪动了那些炸弹的位置。虽然现在情况不太好，可两人还是为这条线索兴奋。画面一转，沙特再次带着助手来到阿佐家里。
把阿佐准备从机场逃跑的事说了出来。虽然阿佐母亲不愿相信，可儿子最近的异常还是让他无比担心。妹妹也不相信哥哥会是恐怖分子。隔天，小倩把自己被沙特利用的事告诉了杰伊老师。杰伊对警方利用学生的手段很不满，他告诉小倩，再有下一次直接拒绝，同时也安慰小倩。虽然阿佐最近行为异常，可他一定不会是爆炸案的凶手。与此同时，蘑菇头正在跟夜总会的头牌小丽约会。小丽特意穿了紧身衣，让身前高高鼓起。蘑菇头被小丽撩拨的话语冲昏头脑。这边，杰伊老师来到警局，严令禁止沙特再去利用学校的学生调查爆炸案。可沙特却直言说，凶手就是杰伊老师所在学校的学生。临走前。杰伊还从沙特口中得知，大山早已独身一人，父亲没任何消息，母亲也早已过世。这跟杰伊所了解的情况不同。据他所知，大山的父母都在国外。此时，大山被关押的地方来了一位律师，大山不认识他，他却执意帮大山辩护。律师告诉大山，警方没有证据，只要不承认，迟早会被无罪释放。这个消息让大山乐开了花。这边。阿佐和熊次郎跟踪嫌疑老师到了他家门口，就在两人商议计划的同时，蘑菇头的快乐已经到达了顶峰。小丽一直在他身边，让他为所欲为，这让蘑菇头变得有些离不开小丽，甚至直接住进了夜总会。而熊次郎在听说了蘑菇头的行为后，却认为蘑菇头做的没有错，他才是真正有逃亡勇气的男人。话虽如此，阿佐还是很生气。可熊次郎接下来的话让他尴尬无比。原来熊次郎早就看出阿佐那天在大兄妹家里是想跟大兄妹做运动。阿佐想要解释，熊次郎却说没关系，他很愿意把大兄妹分享给阿佐，毕竟在日本这是一种传承许久的习俗。此时，沙特正在跟助手连夜提审大山。让人惊讶的是。大山在见过律师之后变得自信无比，原本嚣张跋扈的状态也找了回来。沙特被气得险些捏碎手中的卤蛋。隔天，阿佐和熊次郎的行动开始了，两人潜入嫌疑老师家中。同一时间，沙特也在史波高中拦住了嫌疑老师。他质问老师手上的伤是不是因为遭到学生殴打。除此之外，他还了解到这个老师是化学老师，制作炸弹轻而易举。沙特几乎认定化学老师跟爆炸案有着必然的关系。此时，阿佐和熊次郎正在化学老师家里查找证据。如果能找到他被世乔欺辱的线索，那就能证明他有复仇动机。两人注意到了化学老师的电脑，而另一边，化学老师也告诉沙特，自己把所作所为全部记录在了电脑里。此时，阿佐已经在电脑中发现了不可描述的视频。他沉迷在一群男人做运动的画面中无法自拔，却在下一秒被一段视频打回原形。那是大山逃跑的画面。他路过燃气时，竟在无意中把炸弹掉在那里。突然，外面传来开门声。等沙特进来，阿佐和熊四郎已经跑远。那段视频说明，爆炸案的确是他们做的。再次从无辜者变成嫌疑人，两人情绪都很激动。争吵时还引来巡警，两人分开逃跑。阿佐为了脱身，还损失了一条裤子。与此同时，小倩再次见到了久违的世乔。除了两人，其他人全部离开。外面，世乔的脚弟郑树气得踹起了垃圾堆。他很不满，为何现在世乔都成了废人，还要当他的手下？回到世乔这边，他把阿佐藏在大兄妹家里的事情告诉小倩，可小倩根本不信，转身就走。世乔想留住小倩，却狠狠地摔在地上。这一摔，彻底摔破了他的防线。他痛恨自己已经成了废人，参加机车比赛的梦想也破灭了。而这一切都是那几个社会底层的废人导致的。世乔的悲惨让小倩产生了同情心，她邀请世乔陪她一起去找阿佐问清楚真相，同时也要把自己喜欢阿佐的事情告诉了世乔。这对世乔来说，真的是难过他妈给难过开门。画面一转。阿佐在楼房之间的夹缝中休息，他回忆着那些死去的人，明白自己已经无法回头。为了活下去，他还从垃圾桶里找到别人丢掉的甜甜圈。在他为了活着而努力的时候，蘑菇头已经跟小丽约会很长时间了。此刻，沙特已经把大山的那段视频拿到了他的面前，但最可怜的还是阿佐，他已经在垃圾堆旁边睡了一夜。路过的流浪汉对阿佐不穿裤子的行为艺术表示赞赏。
。得知阿佐是迫不得已，他好心的拿出了自己珍藏多年的裤子和鞋子。不仅如此。他还到便利店帮阿佐偷了洗漱用品。原来这个流浪汉是个手法高超的小偷。这个技能让阿佐突然有了新的想法。画面一转，蘑菇头已经在夜总会住了一段时间了。身体被掏空的同时，他的钱包也被掏空了。由于没钱结账，蘑菇头被脱了裤子丢出去。小丽依依不舍地追了出来，却只是让蘑菇头抓紧时间去赚钱，再回来找他。小丽的期盼让蘑菇头下定决心。既然钱不够，那就继续偷。想到一个合适的目标，他还忍不住笑了起来。此时，大山正在沙特面前痛哭流涕。由于证据摆在面前，他不得不承认自己的罪行。而阿佐还在思考自己的逃亡生涯该怎么过。也许身边的流浪汉是他可以依靠的人。他向流浪汉提出追随，流浪汉立刻答应，随后便站起身，让阿佐跪在地上撅起屁股。阿佐还不明白流浪汉的意思。流浪汉就已经骑在了阿佐身上，体力上的绝对碾压让阿佐发出撕心裂肺的哀嚎。与此同时，熊次郎接到了蘑菇头的电话，而在城市角落的某个报警点，一个穿着白色背心的光头正在自首。他声称自己才是爆炸案的凶手。看着和画像一模一样的面孔，警察一时呆滞在原地。毫无反抗之力的阿佐想到了当初自己强迫小倩的事，眼中流下了悔恨的泪水。看到这一幕，流浪汉停下了正在脱裤子的手。他让阿佐以后好好生活，并告诉阿佐，以后如果有机会的话，继续把这一炮打完。画面一转，劫后余生的阿佐再次遇到大胸妹。这一次，他没有任何犹豫，抱住大胸妹，告诉他自己想做男女之事。大胸妹没有拒绝。来到大胸妹家里，两人立刻进入正题，幻想过的动作和画面在这一刻全部成为现实。隔天早上。严重透支身体的阿佐从睡梦中醒来，看到正在准备早饭的大胸妹，他强撑着疲惫的身体，再次把她压到身下。而他不顾生死也要放纵的原因，是因为昨天晚上在遇到大胸妹之前，看到女神小倩竟然和世乔在一起，两人恩爱的样子，让阿佐彻底对小倩失去想法。面对追上来解释的小倩，阿佐再次选择了逃避。画面一转，蘑菇头的计划已经开始了。他给熊次郎打电话，说自己没有骗走阿佐的钱，而是用这笔钱在海边买了一栋大别墅，目的是为了让兄弟们过上不再逃亡的生活。此时，锦草沙特再也没有了往日的淡定，他很清楚，来自首的光头哥不是凶手。他拿出一张照片，那是名为轮岛的黑社会头目，也是他一直以来怀疑的目标。可光头哥却咬定自己就是凶手。这边回到学校的世乔正在艰难的如厕，曾经的小弟郑树突然带人进来，还一脚踹翻了世乔的轮椅。现在的他已经是史波高中新的老大，自然不会放过屈辱世乔的机会。世乔没有任何反抗的念头，在他绝望的同时，阿佐还在精尽人亡的路上奔跑。他一整天都未进食，却拦住了正在给他做饭的大胸妹，并把大胸妹按在餐桌上做起了运动。隔天。大胸妹面色如常地来到学校，却遇到了来找她打探消息的小倩。虽然阿佐就在自己家里，可大胸妹还是隐瞒了这个消息。此时的阿佐已经虚弱地倒在了地上，对此毫不知情的小倩又一次找到世乔。虽然没有阿佐的线索，可上次亲眼看到阿佐还在，这就是最好的消息。但世乔却突然开始对小倩告别，因为最近小倩对他的照顾让他很感动。可这份感动却减弱了他对阿佐的复仇想法，这是他绝对无法容忍的。可小倩根本不在意世乔的话，毕竟世乔现在走路都困难，根本没有选择的权利。外面，郑树看着世乔和小倩恩爱的样子，心生嫉妒。他决定当着世乔的面夺走小倩的清白。此时，大佐又在大熊妹身上释放了精华，这种除了运动就是睡觉的生活，让他感到了从未有过的安逸。说罢。他又开始在大胸妹的耳边做起了前戏。画面一转，郑树的报复开始了。他带着小弟把小倩抓到了废弃工厂，并把坐在轮椅上的世乔放在一旁观看。他要让世乔看到心爱的女人被轮番运动。看着不断反抗的小倩，世乔终于说出了求饶的话，随后便一把抓住郑树的手，将匕首插进了自己的身体。这一幕吓坏了原本就欺软怕硬的郑树，他迅速带着小弟逃跑。
，小倩也抱着昏过去的世乔痛哭不止。此时，阿佐躺在大兄妹的床上。打开了久违的手机，母亲、妹妹和小倩等人无数的留言让他情绪崩溃。隔天早上，大兄妹一个人从床上醒来，看着桌子上阿佐的留言，他露出了欣慰的笑容。这边，蘑菇头已经把熊次郎约到了车站，他要带熊次郎到海边别墅度过完美的逃亡生活。为了防止事情败露，他谎称阿佐已经在那里等他们，随后便把早就准备好的便当递给熊次郎。熊次郎吃完之后，肚子开始剧痛，他连忙冲向厕所。蘑菇头则笑着拿出了口袋里的泻药，并成功在熊次郎的包里找到了百万现金。就在他幻想着继续跟小丽约会时，突然遇到了一个问路的美女。美女为答谢意，送给蘑菇头一瓶饮料。等熊次郎赶回来时，蘑菇头已经昏睡过去。他看到蘑菇头身上的泻药，突然感到不妙。醒来的蘑菇头明白事情败露，两人大吵一架。蘑菇头却一副死猪不怕开水烫的样子。此时，世乔又一次躺在了医院的病床上，看着面前的小倩，他再也无法克制心中的感情。两人的嘴唇缓缓缓靠近，而阿佐也来到娱乐场所，开始了他的行动。他疯狂闹事，要求老板报警。就在老板准备找警察处理时，熟悉的声音突然从身后出现：“有钱太郎大山，嚣张的出现了。”他把钱塞进老板口袋。而大街小巷也开始播报关于爆炸案凶手自首的消息。这一刻，大山的嫌疑彻底消失。而学校里，沙特不解地询问杰伊老师为什么要给爆炸案做伪证。这个问题除了沙特，也让负责此案的律师很疑惑。如果不是杰伊老师的帮助，他也很难迅速让大山洗脱嫌疑。画面一转，黑社会头目轮岛正在进行一种名为“摸摸唱”的娱乐活动，小姐姐们都很喜欢轮岛的阔绰。外面，沙特缓缓走来，却被律师拦下。他让律师转告轮岛，以后不要一个人走路。此时，大山也将阿佐等人都叫了过来。他又一次拿出百万现金，感谢三人没有做出卖他的事情，这让三人非常高兴。阿佐也立刻赶回了久违的家。母亲和妹妹为他准备了丰盛的饭菜，而熊次郎也回到大兄妹的房间，准备继续跟大兄妹做双人运动。可衣柜里男人的衣服让熊次郎心中起疑。这边蘑菇头看着曾经跟小丽的合照，已经按捺不住想要去夜总会的冲动。隔天，小倩主动找到阿佐，两人来到咖啡厅。阿佐对上次准备强迫小倩的事道歉，小倩说自己并不在意，还说既然已经洗清嫌疑，就陪他一起到医院向世乔解释清楚。阿佐点了点头。画面一转，大山迎来了一个奇怪的约会。杰伊老师主动邀请他用餐，为了炫耀，大山还带了窃听器，给阿佐几人直播自己如何拿下杰伊老师。可等约会结束，大山却告诉几人，窃听的事情被发现了。画面一转，一座废弃厂房内，律师警告杰伊老师不要痴心妄想，他早就看出杰伊老师假装为了钱做伪证，实则是为了见到轮岛。他还猜出杰伊老师是为了复仇。原来，杰伊老师跟大山约会。就是为了利用大山约出轮岛进行复仇。如果大山不答应，他就会向警方检举，大山才是真的凶手。临走前，律师警告杰伊放弃无谓的想法，否则就会让他在一夜之间品尝一百个男人的味道。这边，大山和阿佐几人像往常一样做起了游戏，几人开始攀比谁在逃亡时发生的故事更刺激。阿佐说自己险些被流浪汉夺走贞操，此话一出。其他几人都没有脸面再说自己身上的故事。为了赢过阿佐，大山说了一个让人震惊的故事：去自首的那个凶手是假冒的。那天晚上，他的确把炸弹踢到了燃气旁边。后来有人找到了一个儿女双全的流浪汉，给他一大笔钱，让他去做了整容手术。而帮助他的律师就是黑帮头目轮岛的手下，轮岛就是他从未见过的父亲。听完大山所说的话。阿佐几人刚刚消失的愧疚感再次爆发，这样一来，他们仍旧是杀害那十个人、死于爆炸之人的凶手。可大山却义正言辞地说：“只要保密，这个世界上不会有其他人知道。”听到这儿，蘑菇头立刻放下心来。可熊次郎跟阿佐还是无法原谅自己。阿佐甚至想到了那个流浪汉，如果他被判了死刑，那被他们害死的就是十一个人。此时。轮岛正带着手下跟一个中年男子玩绳子游戏。随着他一声令下
，男人便死于窒息。桌上也早已准备好一封遗书。回到阿佐这边。他们强迫自己忘记爆炸案这一事实，可沙特的出现却再次给了他们一个王炸。原来他早就查清一切，包括阿佐几人在学校安放小型炸弹的事情。但他紧接着就拿出轮岛的照片，说他才是安排这一切的凶手。而大山是轮岛情人的儿子，之所以帮大山脱罪，是因为不想背上杀人犯父亲这个名号。临走前，沙特拿出所有受害者的照片。现在他无法去维护正义，可他希望世界上还有像他一样知道真相的人存在。无论是毕业还是结婚，无论过去多少年，你们都无法忘记曾经夺走他人生命。说完这些，沙特转身离去。阿佐几人也望着照片，一言不发。隔天，学校里，阿佐四人再次变得生疏，蘑菇头向同学们吹嘘着自己的逃亡生活。阿佐也和熊次郎变成了视而不见的陌生人。画面一转。医院里，阿佐穿着病号服，心情好了不少。为了抹掉心中的愧疚感，他选择了跳楼，并且侥幸活了下来。他用这种方式跟自己犯下的罪恶划清界限。康复训练时，阿佐遇到了同样在这家医院养伤的世乔，他立刻向世乔解释自己与爆炸案无关。就这样，世乔的复仇计划彻底放弃了。两人还一起训练。更重要的是，阿佐遇到了青春期时最爱的女护士。这位护士的名字叫美波，阿佐下定决心要把美波泡到手。她的行为让小倩的两个好闺蜜很失望，两人质问阿佐为何一直不联系小倩，阿佐却一副无所谓的样子。在他看来，小倩早就被世乔拿下了。这边，熊次郎正在用自己的方式弥补那些死者，他替死者编造遗言，让家属从悲伤中释怀。虽然计划很成功。可熊次郎还是因为紧张产生了强烈的不适。为了缓解压力，熊次郎一次又一次地骑在大熊妹身上。可现在，他的小熊次郎已经抬不起头。他坚定内心信念，要让所有的死者家属从悲伤中走出来。这边，大山正在和蘑菇头谈心。对于死去的人，他并没有太多的罪恶感，因为沙特的那些话，他现在很想见到父亲问个清楚。蘑菇头毫不在意地说。那些人本就该死，反正真相也不会被查出来。两人聊得很愉快，大山甚至拿出四十万现金奖励蘑菇头，这下蘑菇头又能去跟小丽约会了。而大山也鼓起勇气约出了杰一老师，想从老师的口中了解父亲轮岛是个怎样的人。杰一老师犹豫再三，还是把真相告诉了大山。十几年前，杰一的父母因为工厂即将倒闭，不得已向轮岛借钱。仅仅过了一年。杰一的父母就因为无法偿还巨额债务上吊轻生，杰一也明白了轮岛为何要在这一年间不断催促杰一父母购买各种保险金，他就是要把钱借给还不起钱的人，然后再杀人夺取保险金。至于为何知晓大山和轮岛是父子关系，这是因为杰一小时候见过大山的样子，之后爆炸案发生，他见到了轮岛的律师，所以就想利用大山向轮岛复仇。听完杰一的话。大山并没有任何阻拦杰一复仇的想法，他表示自己一定会找到轮岛，把这些事情问清楚。这边阿佐的身体已经基本恢复，就在美波祝贺他可以出院的时候，阿佐却向美波提出约会，美波没有拒绝。世乔看着阿佐开心的样子，想起了小倩当初说过喜欢阿佐的话，他告诉阿佐自己对小倩告白了，阿佐不仅不介意，还鼓励他勇敢去追。此时。沙特再次找到杰一老师，看到沙特，杰一就气不打一处来。他断定阿佐跳楼一定是沙特又说了些什么。可面对杰一老师的质问，沙特却反驳他没有资格说这些话，毕竟他也利用学生去完成自己的复仇计划。画面一转，阿佐成功把美国约了出来。这种有制服属性的姐姐是他的最爱。经历过一次死亡，阿佐好像变成了花花公子。三言两语就把美波挑逗的心跳加速，还主动亲吻阿佐。与此同时，熊次郎也终于拜访完了所有的受害者家属。他现在只想回家跟大胸妹做运动，而大胸妹却忧心忡忡地放下了手里的两条杠。相比于他们，蘑菇头没有任何烦恼，带着大山给他的奖励，就要去找小丽约会。倒霉的是。他在半路遇到了曾经一起被欺负并且决斗的同学小胖，小胖拿着棒球棍偷袭了蘑菇头。与此同时，大山也来到当地的夜总会，希望见到轮岛。
，可门口的手下根本不相信他是轮岛的儿子。关键时刻，沙特突然出现在大山身后，脸上浮现出了计划成功的笑容。这边，美波开车把阿佐送回了家。阿佐转过身，却看到了等候多时的小倩。小倩先是解释了自己跟世乔的关系，随后询问阿佐要不要把上次歌舞厅没有做完的事情做完。话音刚落。小倩就被阿佐带回家里，两人各脱各的衣服，一场尴尬又愉快的运动就此开始。战斗画面引人不适，我就替你们看了。战斗结束后，小倩依偎在阿佐怀里，她向阿佐诉说着自己一直以来的情谊。阿佐既感动又愧疚，因为他做了很多对不起小倩的事。即便如此，他还是答应了小倩的交往请求。隔天，阿佐带着小倩出门约会，听到小倩坦白跟世乔接吻的事。阿佐一脸坦然，原本还有些嫉妒，可现在已经骑过了小倩的身体，那种程度他完全可以接受。此时，世乔的悲惨命运才刚刚开始。医院说他的身体就算恢复，也不能像从前一样行动。阿佐和小倩还不知道这件事，两人一直在商量该如何安慰世乔。可下一秒，来到医院的阿佐就遭受了严重的暴力行为。原来，美波得知了阿佐有女朋友的事，若不是世乔赶来，美波应该会把阿佐活活打死。美波走后，阿佐准备说一些安慰的话，让他别为自己的身体担心。可话还未说出口，就从世乔口中听到了世乔奶奶的死讯。这下阿佐也不知该如何安慰了。隔天，大山来到学校，第一件事就是找到杰一老师。他从沙特手里拿到了轮岛经常光顾的地点，并承诺一有消息就会通知杰伊老师。这边，熊次郎也在安抚好所有的死者家属后，成功治好了布局的问题。他把大胸妹按在身下，准备发泄，却遭到大胸妹的激烈反抗。不仅如此，大胸妹家里还进来一个极其强壮的中年男人。熊次郎没想到大胸妹的口味竟然这么重，可大胸妹的话却让他惊慌无比。这个男人竟然是大胸妹的父亲。不仅如此，大胸妹还坦白自己已经怀孕。从时间上来看，可以排除阿祖，父亲就是熊次郎。听到这儿，熊次郎大发雷霆，无法接受大胸妹和阿佐的故事。大胸妹的父亲也在把熊次郎教训一顿之后，跟大胸妹断绝关系。最后，大胸妹主动跟熊次郎提了分手，因为她一直都想要一个孩子，把自己缺少的家庭温暖释放在孩子身上。画面一转。轮岛和手下正在殴打夜总会的店长，没什么理由，纯粹为了锻炼身体。不远处，大山默默地看着一切。他鼓起勇气走到轮岛面前，质问轮岛是否爱他。轮岛一脸疑惑地看向律师。原来，轮岛对大山一无所知。就大山出狱，也是律师为了维护轮岛名誉自作主张。律师解释过后，轮岛这才想起。大山是自己第十三个情妇的孩子，之所以对大山不闻不问，是因为大山的长相太丑，他不喜欢。当初也是随口吩咐律师定期给大山汇钱，现在看到大山的样子，轮岛更确定了当初的选择是正确的。随后，他便下令让一旁的手下杀掉大山。突如其来的变故让大山惊慌无比，他立刻下跪求饶，并祈求轮岛继续让他过那种衣食无忧、混吃等死的日子。可轮岛的手下不愿意。原来这个手下是轮岛第二个情妇的孩子，他不愿意有一个大山这么丑的弟弟。突然，一道身影扑在轮岛身上，来人竟是杰一老师。他慌张的后退，一把匕首留在轮岛胸口。下一秒，轮岛将匕首摘了下来。原来，一直喜欢带现金出门的习惯救了他。律师告诉轮岛，杰一是来为父母复仇。轮岛听了之后，却下令放过杰一，因为他最喜欢看别人想要干掉他却无能为力的样子。这边蘑菇头找上了小胖要复仇，两人大打出手，最后都疲惫地倒在地上。蘑菇头从小胖的身上嗅到了同类的气息，他想跟小胖做朋友，可小胖却大骂蘑菇头是人渣。他一直被坏人欺负，对人渣的味道很敏感。蘑菇头身上的味道让小胖作呕。他断定蘑菇头没有朋友，蘑菇头大声反驳，却渐渐没了声音。他的朋友好像都被他自己丢掉了。这边，熊次郎再次找到大胸妹，他希望大胸妹能原谅他，两人一同抚养孩子长大，却遭到了大胸妹的拒绝，因为大胸妹知道熊次郎一直有事瞒着他，就是关于那起爆炸案。虽然很喜欢熊次郎，可现在的他。
还无法成为一个父亲。大胸妹的话让熊次郎很难受，他一直把大胸妹当成浪荡的公交车，却没想到他是如此专情的人。此时。劫后余生的大山和杰一老师坐在地上一言不发，而医院门口，阿佐看着地上的身影呆滞在原地。地上的人是世乔，鲜血已经染红了地面。直到警方赶来调查，阿佐都还无法摆脱恍惚的精神状态。沙特拿着世乔临死前弄制的视频给阿佐看，上面是世乔祝福阿佐跟小倩百年好合的话语。看着不断萌生罪恶感的阿佐。沙特把他送出了医院，并在临走时讽刺阿佐是个人渣。这边来看望世乔的小倩被人带到了停尸间，看到世乔尸体的一刹那，小倩的情绪直接崩溃。回家的路上，浑浑噩噩的小倩遇到了半死不活的阿佐。阿佐脸色苍白，抱着小倩不断呼喊自己是杀害世乔的凶手。隔天学校里，阿佐彻底想通了，他来到秘密基地，召集大山等人开会。准备告诉他们自己要自首，可他还没想好怎么开口，大山便抢先一步提出自首。随着大山的话音落下，所有人都投了赞同票。随后，大山解释自己是为了向父亲轮岛复仇，他要用这种方式让轮岛承认他们的父子关系。随后，大山警告几人，轮岛势大力大，警察局就像他的第二个家。为了安全起见，还是要借助人民的力量。只见大山拿出一个黑色手提包，数千万的现金被倒在桌上。他要举办一场轰轰烈烈的自首行动。行动开始前，阿佐去找了小倩。小倩还在幻想着美好未来，却不知这将是他跟阿佐的最后一次约会。这边，熊次郎也来跟大胸妹告别。可惜的是，大胸妹并不愿意开门让熊次郎再见一面。隔天，秘密基地里，几人正在确认最后的行动计划。突然，杰一老师推门而入，三人惊慌失措。直到大山归来，他们的计划再也瞒不住了。奇怪的是，杰一老师并没有阻止的想法，而是提醒他们，轮岛势大力大，跟他作对可能会丢掉性命。可阿佐却坚定地说，大家已经赌上了性命。隔天，教室里，杰一老师看着几个空荡荡的座位，一言不发。直到晚上，阿佐等人才准备好了一切。行动前。阿佐和熊次郎先行离开，因为他们还有想要再见一次的人。阿佐见到了小倩，她仍旧没有提自首的事。熊次郎也在大胸妹面前苦苦哀求，只为亲手摸一摸正在发育的胎儿。至于大山，他正在被蘑菇头带着做一些快乐的事情。两人从风俗店走了出来，大山的腿都无法直立。蘑菇头提出再来一次。大山却丢给他一沓钱，让他自己去。蘑菇头拿着钱找到了小丽，他告诉小丽这是最后一次见面。而大山也来到了杰一老师面前，他代替父亲向杰一老师道歉。杰一老师没说什么，只是嘱咐他们一定要小心。隔天，四兄弟的战斗开始了，他们准备了大型无人机用来宣发传单，网络设备用来线上直播。今天势必要让小日子过得不错的日本国民全都了解到关于爆炸案的真相。随着大山一声令下，行动正式开始。漫天的宣传页吸引了行人的目光。做完这些，兄弟四人更是带着传单亲手发放。不仅如此，四人还来到 ESO 组合的演唱会，他们打断表演，从主唱手中拿过话筒，一个接一个的在民众面前承认了自己杀人的罪行。就在几人释怀的时候。台下的民众突然散开，几个戴着头套、手拿铁锤的人出现。阿佐四人在铁锤攻击中全部倒在地上。等阿佐再次醒来，他发现其他几人都跪在地上。轮岛的律师告诉几人，轮岛对这件事很生气，特意命他来杀掉大山，并把所有罪名推到了大山身上。也就是说，阿佐、蘑菇头、熊次郎三人可以安然无恙地离开。听到这个消息，蘑菇头一如既往地带头逃窜。熊次郎也因为放心不下大胸妹肚子里的孩子，丢下阿佐和大山离开。阿佐浑身颤抖，可他却没有起身。眼看大山就要被杀，他突然抱住动手的人，大山也上前帮忙。可两人的战斗力实在是说不过去，没几个回合就都倒在地上。为了掩护阿佐逃走，大山假装腿麻留下，被死死地掐住脖子。阿佐看着一切无能为力，绝望时，一把匕首突然出现在大山手中。这把匕首刺入反派身体。与此同时，沙特和杰伊老师终于带着警察赶到，可看到的只有大山杀人的一幕。画面一转，警局里
阿祖麻木地等待警方的逮捕，可沙特却让他早点回家找女朋友睡觉。原来，轮到动用手段，将所有的罪责都推在了大山身上，并且删除掉了网络上的所有信息。也就是说，阿佐四人所做的一切都白费了。就这样，阿佐浑浑噩噩地离开了审查室。母亲和妹妹在外面等候多时。隔天，阿佐再次来到了秘密基地，他拿出一个纸箱，这是最后的计划。此时。沙特通知杰伊老师，很快就会去逮捕杰伊老师，罪名是为大山做伪证。杰伊老师淡然地挂掉电话。突然，周围的人都看向楼顶，教室里小倩的目光也被吸引，她一眼就认出阿佐。几分钟的时间，楼下就聚集了大量师生。阿佐此时手拿炸弹的遥控器，原来他要重现爆炸案那天的作案手段，以此来给自己定罪。大量的记者记录下这一幕，画面也出现在熊次郎和蘑菇头眼中。听到阿佐要引爆炸弹，人群开始四散逃离。可下一秒，玻璃破碎的声音传来，阿佐疯癫地笑了起来。虽然是爆炸案的凶手，可他想做的也仅此而已。他没想到会有十个人死于爆炸，也没想到石桥会从楼上跳下。他祈求警察来把他抓走。与此同时，熊次郎终于站了起来，他向大兄妹道歉。这既是道歉，也是告别。蘑菇头也走出了酒店房间。楼顶上，阿佐被警察按在地上。来逮捕他的人正是沙特。上警车前，阿佐对小倩露出一个比哭还难看的笑容。小倩再也控制不住感情，在所有人面前壁咚阿佐。一周后，警方确认了阿佐使用的爆炸物品跟爆炸案当天的残留物质吻合。熊次郎和蘑菇头也相继来到警局自首。同样自首的还有杰伊老师。他坦白自己收钱帮轮岛做伪证，为此，杰伊老师辞去了老师的职务。他认为自己已经没有资格再当老师。画面一转，轮岛正在夜总会里跟两位技师做游戏，沙特突然带着警察出现。虽然搜集了大量证据，可他能逮捕的也只有轮岛手下的律师。临走前，沙特对轮岛放了狠话，说一定会逮捕他。轮岛这一等就等了十年。十年后的今天，阿佐已经出狱了。并且找到了一份钱少事多、离家远的送水工作。即使如此，他还是因为有犯罪履历遭到辞退。这天晚上，阿佐接到一个电话，熟悉的声音从电话中传来。隔天，阿佐来到广场，同时出现的还有熊次郎和蘑菇头。只不过现在两人的样子都有了变化。不仅如此，大山也到了可以假释的日子，成功赴约。四人来到餐厅聚会。熊次郎骄傲地炫耀着自己的两个孩子。最让人意想不到的是，蘑菇头居然摇身一变成为了两家夜总会的老板。他还看出大山一无所有的窘况，把昂贵的手表摘下来送给大山。可毕竟十年过去，几人坐在一起时间久了，还是有些尴尬。蘑菇头第一个结账离开，熊次郎也说要回家照顾孩子，只剩下阿佐和大山两人。他们仍旧沉浸在对那些死去之人的愧疚中。活着也只是活着而已。画面一转，熊次郎回到家里，曾经人人可气的公交车大兄妹也变成了人妻。他早就为熊次郎洗好了黑色礼服，因为他每年都会在这一天去拜祭当年死去的人。蘑菇头也在夜总会里吩咐手下的姐姐，要好好照顾那些来玩的大学生，女人才是刺激他们赚钱的最大动力。这边，阿佐漫无目的地走在街上，迎面走来的身影让他停下脚步。他与小倩十年未见，如今再次相见却异常尴尬。看着小倩包上的孕妇手牌，阿佐这才知道小倩已经成为人妻。临别之际，小倩回过头告诉阿佐：“能见到你活着就好。”看着小倩离去的背影，阿佐继续毫无目的地在街上漫游。当初爆炸的画面不断在脑海中出现，死去的世桥也出现在他眼前。他在幻境中轻生过无数次，却每次都能回到现实。继续忍受折磨，至此是我们做的最后一集，到这里就结束了。大山过上了贫困潦倒的生活，阿佐也为了生计奔波。熊次郎在大叔妹的照顾下勉强度日，而无德又好色的蘑菇头却成了夜总会老板。这个故事告诉我们，女人可以给男人无穷的赚钱动力，而无德则会让野心变为现实。你对蘑菇头的成功有什么看法呢？欲知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。